ഹലോ വണക്കം മലയാളത്തിൽ ഒരു അടിപൊളി അടി കാണുന്ന വിശേഷം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ ഒരു സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ വെറ്റ് ക്ലച്ചും ഡ്രൈ ക്ലച്ചും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് സോ വെറ്റ് ക്ലച്ച് എന്താണ് ഡ്രൈ ക്ലച്ച് എന്താണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും പർപ്പസും അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും അതുപോലെ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ലാളിപ്പിക്കേണ്ട നമുക്ക് നേരിട്ട് കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും വെറ്റ് ക്ലച്ചിൽ നിന്നും ഡ്രൈ ക്ലച്ചിൽ നിന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ മോട്ടോ ജി ബിയിലുള്ള റേസിംഗ് ബൈക്കുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഡിക്കാറ്റിയിലൊക്കെ ഉള്ള ടോപ്പൻ സ്പോർട്സ് ബൈക്കുകളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എൻജിൻ കേസിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ കേസിൽ ഒരു സാധനം ഇരിക്കുന്ന കാണാം വട്ടത്തിൽ അത് എൻജിൻ ഓൺ ആക്കുന്ന ഉടനെ അതും കറങ്ങുന്നതും കാണാം ആ എലമെൻ്റ് ക്ലച്ചാണ് ആൻഡ് ആ ക്ലച്ച് ടൈപ്പാണ് ഡ്രൈ ക്ലച്ച് പേര് പോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡ്രൈ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള ഏതൊരു നോർമൽ ബൈക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അങ്ങനെ സാധനം കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മളുടെ എല്ലാം ക്ലച്ച് എൻജിൻ കേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഓയിൽ സമ്പിനോട് ചേർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ എൻജിൻ ഓയിൽ കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് കൂൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആ നമ്മളുടെ വണ്ടികളുടെ എല്ലാം ക്ലച്ച് വെറ്റ് ക്ലച്ചാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ക്ലച്ചിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ഓപ്പൺ കേസിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ആയിരിക്കും കൂൾ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ബൈക്കുകളിലാണ് ഡ്രൈ ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആദ്യത്തേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഡ്രാഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അതായത് നമ്മളുടെ എൻജിൻ ഓയിൽ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഡ്രാഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അതുവഴിയുള്ള പവർ ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രൈ ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഡൗട്ട് വരും എന്താണ് ഡ്രാഗ് നമ്മളുടെ മോഷനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡ്രാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കരക്കൂടെ നടക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടറ്റം വെള്ളമുള്ള ഒരു സർഫസിൽ കൂടെ നടക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ആലോചിച്ചാൽ മതി അതായത് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നടക്കാൻ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കത്തില്ല കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലേ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റൂ അത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഡ്രാഗ് കാരണമാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ ഓയിൽ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രാഗ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പവർ ലോസ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ എൻജിനിലെ പവർ ഗിയർ ബോക്സിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡൗൺ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുക്കേറ്റ് കൂളിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് വെറ്റ് ക്ലച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഉടനെ ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഡ്രൈ ക്ലച്ചിൻ്റെ വേറെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്റ്റേണലി പ്ലേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയോ സർവീസ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടപ്പം നമുക്ക് എൻജിൻ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയുമോ എൻജിൻ കേസ് അടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ക്ലച്ചിൻ്റെ കേസിലെ മറ്റൊരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ കേസിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നോയ്സ് ഒത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ വെറ്റ് ക്ലച്ചിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻജിൻ കേസിനകത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ശബ്ദമൊന്നും വെളിയിൽ വരത്തില്ല വേറൊരു മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ വെറ്റ് ക്ലച്ച് ഇച്ചിരി കൂടെ സ്മൂത്തർ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും കമ്പയർ ടു ഡ്രൈ ക്ലച്ച് കാരണം ഡ്രൈ ക്ലച്ചിന് ഫ്രിക്ഷൻ ഒത്തിരി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യുകയും ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റഫ്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഇതൊക്കെയാണ് വെറ്റ് ക്ലച്ചും ഡ്രൈ ക്ലച്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡ്രൈ ക്ലച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ബൈക്കുകളിലാണ് പവർ ലോസ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി വെച്ചിട്ടുമാണ് നമ്മളുടെ നോർമൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ബൈക്കുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെറ്റ് ക്ലച്ചാണ് അതിന് മാക്സിമം ലൈഫും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടും ആകെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എൻജിൻ ഓയിൽ റെസിഡ്യൂൽസ് കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അത് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല സോ ഇന്ന് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ്